こんな場所に私を呼んで何がしたいのだはあ、髪が山積みではないか。しかもどれもまあこんなに字がみっちりと。見ているだけで切り捨てたくなる。<笑>騒ぐな。新たな嫌疑を感じているところだ。技は考案するものではないかとな。いいや、私に思考など不要よ。心静かに感じるだけでこと足りる。時が満ちれば、この刀が自ら型を取る。あの忍者。あやつはお主らの目はごまかせようが、私の感覚は騙せぬぞ。何の意図があるのかは知らぬが、今すぐここで手を下さぬことは約束してやろう。だが、あやつがお殿様に害をなそうとすることがあれば、私の刀を止めることは叶わぬぞ。私の目が悪いとな<笑>この診断書はデタラメばかりだ。嘘だと思うのなら試してみるがよい。何人でも呼べばいい。腕が確かで身軽なのをな。全員でかかってこい。どこからでもよいぞ。わずかなりともこの身に触れることができたのならば、負けを認めてやろう。もっともらしいものの道理を聞くと頭が痛くなる。特に今日でも唱えているように終わりがないものはな。どれほど耳障りが良い言葉を並べようと。利害が絡んだ時には骨肉すら相はむのだ。一体どこにどのような利があると私のこの人たち、切るのはあやつらが被った、偽善という名のかわよあのような冬の日は、幾度も経験してきたものよ。地に舞い落ちた雪が一瞬で赤に染まる。横たわっているもの、座っているもの、数えきれぬほどに。誰が誰かもわからぬ、わかりたくもなかった。面は冷え切っていた。胸もだ。ただ、刀を握る手だけがどうしてか熱かった。つまらぬことを口に出した。お主も聞く必要はないぞ。<笑>急に私の目の前に立つでないと申しているだろう何度目だ何近くに寄ったのは私が見えやすいようにとな本にお主はおかしなやつよ。細かく見る必要などないわ。お主の姿を間違えるはずがなかろうて。このような距離まで近づくことを、この私が、誰にでも許すと思っているのかドクター殿、お主は真面目な顔をしていると、我が殿と似ていなくもないぞ。おそらく、お主はお殿様と同じように、遠大な目標に向けて、ひたむきに前に進もうと、己を追い込んでいるからであろうな。お殿様には、心安らかにロドスにいろと命じられたが、故郷の戦火は未だ収まらぬ。安らげるものか。だが、大将としての貴殿が、私の尊敬を得るにふさわしいのもまた事実だ。ドクター殿。貴殿の帰化にある以上、私は貴殿と共に戦に身を投じ、貴殿の刀となって、すべてを切り伏せよう。このあたりはなかなか涼しいな。ほれ、ちとそちらに寄れ。私もしばし横になるから。赤冬、武士だ。最強というやつだ。この刀が気になると
。どこにいようと私が刀を手放すことはないぞ。<笑>恐ろしいのならば離れておれ。おいおい、私はもう十分に強いぞ。わざわざ時間を無駄にすることはない。他人からの肯定なぞいらぬ。だが、お主の行為は受け取っておこう。その思いには、働きでもって報いようぞ。<笑>あの者どもがおったならば、今頃は私を引っ張っていって、祝いだと酒をかっくらっている頃だ。こうしよう、ドクター殿。お主が付き合え。今夜は潰れるまで飲むぞさっさと出発せぬか刀が錆びてしまいそうだ。そう来なくてはのう。さあ皆の者、私と共に参れ今だ出撃せよ誰であろうと、私の刀の錆びになる定めよここにおるぞ。さっさと刀を交えたいものだ。いざ出陣この刃を受けてみるがよい。見ておれ。抜くぞ一人だろうと千人だろうと変わらん蹴る反抗する意志すらも叩き切ってくれるわ。私の刀が敵のありかを知っておる。もっと強い敵はいずこにおるこれ式の戦い、何ほどのものでもない。汗もかかぬわ。逃げた敵がおるのか違う見えていなかったわけではない私は引かぬぞ。刀が折れておらぬ以上、私はまだ戦える狭っ苦しい部屋だのう。あまりここに長居させるでないぞ。耐えられずに刀を抜いてしまいそうだ。<笑>のう、お主が敵であったならば、今頃は真っ二つであるのだからな。共に酒と肉を食らいに行こうぞアークナイツいよう、ドクター殿。共に剣術の稽古をするか